നമസ്കാരം അനവാസരക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനവാസരക്കളയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കടലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയും കടല മസാലയും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയും കടല മസാലയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടല ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് ഒരു രണ്ട് പിടി കടലയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം മെഷറിംഗ് കപ്പായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് കടല എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പാത്രം കടലയുണ്ട് അത് കുതിർത്തി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം കടലയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ പാത്രം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സോ കപ്പോ എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കാരണം കടലയിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ അരിച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് കല്ലോ അല്ലെ മണ്ണും കട്ടയൊക്കെ ഉള്ളത് കുതിർന്ന് പോകും അപ്പോൾ രാത്രി തന്നെ അരിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കറിലാത്തേക്ക് വെക്കുക ഇനി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെക്കുക സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിസിൽ വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫാക്കി വെക്കുക എന്തായാലും ഒന്നാമത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കടല വേവൂല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കടല വേവിച്ചെടുക്കാം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ അളന്നൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വരട്ടെ ഞാൻ ഇതിനൊരു മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ള തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പൊടി ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പൊടി അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പത്തിരി പൊടിയാണ് നല്ല നൈസായിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ച് വാർത്തിട്ടുള്ള വറുത്ത പൊടിയാണ് അപ്പം ആ പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല നന്നായി അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ചൊന്ന് ഇതിനെ ആ വെള്ളത്തെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക പൊടി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും പത്തിരി ആയാലും കൊഴുക്കട്ട ആയാലും മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ നമ്മൾ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ പൊടിക്കാത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് എത്ര കുറച്ചാലും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടൂല പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ പത്തിരി റെഡിയാക്കാം പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് സെമ്മിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ സെമ്മിലാക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊടാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് വരെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അതുവരെ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ മൂടി വെക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ പത്തിരി മാവിനെ എല്ലാം പരത്തി ചെറിയ ചെറിയ പത്തിരികളായിട്ട് പരത്തി ഇതിനകത്ത് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ കൈ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടിൽ കുഴിക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്ത പൊടിയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അഥവാ ഇനി വെള്ളം നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പൊടി വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയും
ഉണ്ടകളാക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുക ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ചെറിയ ബോളാണേ വേണ്ടത് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തുന്നതിനിടയിൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ മാവ് മുഴുവൻ ഞാനവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പരത്തി കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇഡ്ഡിൽ പാത്രത്തിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതുകൂടെ ഇഡ്ഡിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആദ്യം കയറ്റി എടുക്കുക നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കത് ഇടപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം കടല മസാലകളും മസാലയാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലുള്ള ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടി എടുക്കണം അപ്പൊ ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ഏഴെട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു പച്ചമുളക് വരുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ജീരകമാണ് പെരുംജീരകം അല്ല ഉമ്മിൻസിയുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള ആയിരുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ചൊരു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടൽ ഉപ്പിടാതെയാണ് കഴിച്ചത് അത് നമുക്ക് കടലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോണത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇടുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടി കൊടുക്കുക മുളകിൻ്റെ പച്ചമുളക അപ്പം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക പച്ച മണം അങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടല ഇട്ട് കൊടുക്കും കടലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് അപ്പം ഈ തേങ്ങ ഓപ്ഷനിലാണ് തേങ്ങ ഉള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളം ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്തിരി കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി 
ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പത്തിരി കടല മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആവി കയറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇവിടെ ആവി കയറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക വെള്ളം നന്നായി വറ്റണം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ സമയത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പറ്റുന്ന വരെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓഫാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു വിളമ്പത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്